ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலாம் டிஎன்பிசி கோச்சிங் கிளாஸ் இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா தமிழ்நாடு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்கமெண்ட் போர்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது நடக்கிற போலீஸுக்கு உன்னுடைய குறிக்கோள் காக்கியின் மேல் தான் இருக்க வேண்டும் இந்த பாயிண்டை பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட ஒரு தெளிவான ஒரு விழிவான விளக்கத்தை வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத பல நண்பா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா உன்னுடைய குறிக்கோள் வந்து காக்கியின் மேல் தான் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஆனால் உங்களுடைய குறிக்கோள் எதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் போலீஸ் ஜாபுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் நீங்கள் இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேறு ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இபிலேருந்து ஒரு ஜாப் வந்து வேகன்சி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு எய்த்து குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எய்த்து குவாலிஃபிகேஷனில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் படிப்பீங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போலீஸ் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எடு ஒரு கண்டுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா இப்போ போலீஸ் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட குறிக்கோள் வந்து நீங்கள் போலீஸ்க்கு மட்டும்தான் படிக்கணும் ஓகேங்களா வேறு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்டேட் கொடுக்குறாங்க ஒரு வேகன்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் வேகன்சி விடுறாங்க இப்போ போலீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் வேகன்சி இருக்குது அதில் எய்த்து குவாலிஃபிகேஷன் தான் அதனால் எய்த்து குவாலிஃபிகேஷனில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் வந்து நீங்கள் கேட்பாங்க அதனால் அந்த எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இபி அதாவது இபின்றது மட்டும் கிடையாது வேறு வேறு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களோட குறிக்கோள் என்னவே இருக்கும் அப்படின்னா நான் போலீஸ் எக்ஸாம் படித்து நான் போலீஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி நான் வந்து போலீஸ் ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்ற கான்ஃபில் தான் படிப்பாங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேறு ஒரு அப்டேட் கிடைச்சிருது திடீர்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் அப்டேட்ஸ் வரும்போது அதனால் அந்த ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களால் போலீஸ் எக்ஸாமும் உங்களால் முழுமையாக படிக்க முடியாது அந்த ஜாபுக்கும் உங்களால் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக படிக்க முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேஸ்ட்டாக யூஸ் இல்லாத தான் போகும் ஓகேங்களா அவங்க இதுக்கு நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லாத போயிடும் அதனால் உங்களோட குறிக்கோள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் இப்போ போலீஸ் அப்படின்ட்டு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த போலீஸ் மேலே மட்டும்தான் உங்களோட குறிக்கோள் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் அதை படித்து உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் திடீர்னு வேறு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு அப்டேட் வருது இதில் இத்தனை வேகன்சி இவ்வளோ குவாலிஃபிகேஷன் இவ்வளோ இது இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த ஜாப் வந்து நீங்கள் பண்ணி அதாவது அந்த ஜாபுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அந்த ஜாபுக்காக நீங்கள் ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதனால் இந்த போலீஸ் இதை வந்து நீங்கள் கண்டுக்க மாட்டீங்க அதால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கண்டுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு போடுற ஃபியூட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் போட்டும்போது அதுலேயும் உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாது வரலாம் அதாவது நீங்கள் அதை பாதிலேருந்து நீங்கள் ரெடி அதாவது பாதிலேருந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஜாபுக்கும் உங்களால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் படித்து அந்த ரிட்டர்னில் வந்து கிளியர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அதை படித்து தான் இங்கே வந்து பாதி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா உங்களால் போலீஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போலீஸ் அதாவது என்னுடைய குறிக்கோள் இரண்டாயிரத்தி இருபது வந்து என்னுடைய வருடம் எனக்கான வருடம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தாறு வேகன்சியில் எனக்கு ஒரு வேகன்சி விட்டுட்டு பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி வேகன்சி வேறு யாருனாலும் எடுத்துகிட்டு போங்க ஆனால் அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு வேகன்சி இருக்குது அப்படின்றத உங்களோட மனசில் நீங்கள் வந்து பதிச்சுக்கோங்க நான் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதில் காக்கி யூனிஃபார்ம் போடுவேன் அப்படிங்கிறத நீங்களே ஒரு ஒரு நாளும் நீங்களே சொல்லி 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 பாருங்கள் அது உங்களோட மனசில் பதிஞ்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அப்போ தான் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நாள் காலையில் எழுதுறீங்க எழுந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மனசில் என்ன தோணணும் அப்படின்னா நான் இந்த ரெண்டாயிரம் தேவையா <laughs> தேவையாக இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துங்க இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எஜுகேஷனல் குரூப்ஸில் மட்டும் ந
போதும் ஓகேங்களா நீங்கள் அதுக்காகவே நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க இப்போ இதுக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அது அந்த வேறு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கன்ஃபியூஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாமல் போகலாம் அதனால் உங்களோட ஒரு குறிக்கோள் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு இது மேலே தான் இருக்கணும் இப்போ போலீஸ் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா போலீஸ் மேலே மட்டும் தான் உங்களோட டார்கெட் இருக்கணும் டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக படிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகேலா அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது நமக்கான வருடம் நான் பாஸ் பண்ணுவேன் என்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் காக்கி யூனிஃபார்ம் போட முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் படிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் இரண்டாயிரத்தி இருபது நீ காக்கி யூனிஃபார்ம் அணிவது உறுதி அப்படிங்கிற டார்கெட்டில் படிங்க நண்பா கண்டிப்பாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நான் இந்த சிலபஸை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போடுறோம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்காதீங்க நண்பா நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிக்கிறது கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டு தான் சிலபஸில் கொடுத்துட்றோம் டிஎன்யு சார்பில் சிலபஸில் கொடுத்துட்றோம் சிலபஸில் இருக்கிறத மட்டும் படிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் பாஸ் பண்ணி நண்பா ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கப்பா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வர போ போலீஸ் தேர்வுக்கு நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ண